¿Qué onda amigos adictos al vuelo? El día de hoy vamos a hacer como hacer un balanceador con objetos simples que podemos encontrar en la mayoría de nuestras casas o que son bastante baratos. Es un balanceador que te va a tomar poco tiempo en hacerlo y te va a funcionar bastante bien. Ahora brinquemos a la lista de materiales y cómo vamos a hacer nuestro balanceador. Muy bien, para los materiales solo vamos a necesitar un clavo, el clavo que esté delgadito y sea largo, también puedes usar una aguja pero eh, va a ser más complicado, así que yo recomiendo un clavo más o menos de 2 milímetros de, de diámetro. También vamos a necesitar cinta, puede ser cinta adhesiva transparente, lo que te va a dar mejor precisión, pero la cinta de aislar es un poco más rápido porque es más gruesa. Y el último material que vas a necesitar para hacer tu balanceador son dos vasos o también puedes usar dos tazas de café. Mientras sean iguales no, no hay problema. Para hacer tu balanceador lo único que tienes que hacer es agarrar tu clavo y empezar a enrollarle cinta. La cinta lo único importante es que al principio sea un corte a 90 grados eh, de esta manera te vas a asegurar que eh, mantengas un espesor uniforme a lo largo de, del enrollamiento entonces lo único que haces es sacas un poco de cinta colocas en tu tornillo la cinta tienes que asegurarte de, de alinearla bien y comienzas a, a enrollar Cuando estés enrollando tienes que asegurarte de, de jalar suficiente o tener suficiente presión para que se mantenga en su lugar. Entonces comienzas a enrollar. Hay que asegurarte de mantener esta orilla bien. Entonces tienes que ir haciendo pequeñas correcciones para mantenerlo alineado, continúas enrollando y así sucesivamente eh, debes de tener también una propela a la mano la propela te va a ayudar a saber si ya estás en el espesor adecuado porque al final del día lo que quieres es que tu propela entre aquí y con eso se va a mantener en, en su posición y vas a poder hacer el balance entonces vas a continuar agregando manteniendo la orilla siempre igual o uniforme y checa de vez en cuando a ver si ya llegaste al espesor por ejemplo ahí ya no me falta tanto y listo aquí ya me pasé un poco una vez que ya te pasaste un poco lo que sigue sí hacer es solo tienes que cortar Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a remover material. Entonces jalas un poco, más o menos un centímetro, y cortas. Una vez que cortas, vuelves a checar. Por ejemplo ahí, ya entró perfectamente. Como ya entró bien, ya lo podemos usar para balancear ahora lo que tienes que hacer es agarrar tus dos vasos y colocas una orilla de un lado y la otra orilla del otro por ejemplo estas 
se puede considerar que están muy bien balanceadas. Y la verdad es que Genfan tiene esa reputación de que las propelas siempre vienen balanceadas. Solo para demostrarles que también balanceadas son, voy a agarrar un poco de, de cinta. Y la voy a agregar a un lado. Pueden ver todo el cambio que hizo ese peso en la propela. Y siguiendo un poco el video anterior. Estas son las propelas que, que cortamos. Eh, estas todavía no las he balanceado. Inclusive esta le dejé un poco de rebaba. Entonces vamos a colocarlo en nuestro balanceador a ver qué pasa. La colocamos y pues podemos ver que está muy mal balanceada. Entonces bueno, primero le voy a quitar aquí la rebaba. Y vamos a checar el balanceo de nuevo. Ahí podemos ver que está también bastante bien balanceado. Solo para probar que es el balanceo y no algún otro factor, igual vamos a colocar algo de cinta. Y podemos ver que pues cae hacia el lado donde está la cinta. Entonces se puede considerar que esta ya está bastante bien balanceada. Y bueno, eso sería todo para el balanceador. Está bastante rápido de hacer. Y pues te ayuda a balancear. Por último, solo unos tips rápidos de tu balanceador. Eh, si usas cinta transparente, que es normalmente más delgada, vas a obtener una mejor precisión. Eh, sin embargo, la cinta negra, al ser más gruesa, terminas más rápido y los resultados son bastante similares. Eh, no te obsesiones en el balance de, de las propelas. Por ejemplo, las Genfan siempre van a estar giradas solo un poquito o a veces van a estar perfectas. Eh, la vibración que te genera un desperfecto pequeño no es suficiente como para causar estragos en tu quadcopter, entonces no te obsesiones con que siempre esté exactamente horizontal al suelo. Al final del día vas a chocar, en alguna ocasión vas a usar esas mismas para volar y eso ya te va a sacar tu propela de balance. Para balancear tus propelas, hay dos métodos que yo recomiendo. Una es con una lija comenzar a remover material de un lado de las propelas. O también puedes usar cinta transparente. Bueno, esta es cinta scotch, pero puedes usar cinta transparente. Cortar pequeños pedazos y pegarlos por debajo del, del aspa. Esto va a ayudar a que agregues peso hacia un lado. Y es un balanceo mucho más rápido que estar lijando. Eh, entre más alejado lo pongas del centro de, de giro más cambio va a causar tu pequeño pedazo de cinta entonces si quieres causar un impacto menor lo acercas al centro y pues, con eso aminoras el impacto y bueno eso sería todo por el día de hoy eh, los espero en los siguientes videos y como siempre vuelen seguro hasta luego